C'est quoi ça Je voulais faire un spectacle. Avec la danse, la musique, les acrobates, même des animaux. Cool Sauf que c'était en été 2020. Ah. Pas de spectateurs. Et pas de spectacle du tout, en fait. Mmh. <rire> bon bah on rame encore un peu. On rame encore un peu. Stop. 
Où allons-nous Vaste question. Où allons-nous dans l'espace Où allons-nous dans le temps Où allons-nous en tant qu'humanité Commençons peut-être par l'espace. C'est assez étrange. On est entraîné par une planète bleue, la Terre, comme une énorme toupie à 500 mètres par seconde. Cette toupie, la Terre, tourne autour du Soleil 
à à peu près à 30 000 mètres par seconde. Fascinant. Et le Soleil lui-même est entraîné dans la Voie lactée à peu près à 200 000 mètres par seconde en compagnie de milliards d'autres étoiles. Fascinant. Et on ne sent rien. Depuis Galilée, on sait qu'on ne sent pas la vitesse. On ne ressent pas ces énormes mouvements. Et c'est pire que ça. Tout bouge dans l'univers. Vous avez des, des millions de galaxies qui se déplacent. Et actuellement, c'est un des grands domaines de l'étude des astronomes. C'est de comprendre ces mouvements de galaxies qui est incroyable. Depuis une vingtaine d'années, on sait qu'il y a un énorme ensemble de galaxies qui se déplacent dans une direction du ciel, qui l'attire. Les astronomes l'appellent les grands attracteurs. Et là, il y a énormément de voies lactées, de gla la galaxie qui nous attirent. Mais ceci, c'est encore qu'un détail à l'échelle globale de l'univers, puisque l'on sait, depuis Hubble, depuis 1920 à peu près, eh bien, que l'ensemble de l'univers est en expansion et toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Voilà, ça c'est le travail des astronomes, d'examiner ces changements, ces vitesses énormes, la structure de l'univers. Maintenant, le temps. Il y a quelques limites. On sait que l'homme n'a pas toujours été sur Terre. Mais maintenant, regardons plutôt dans le futur. Le futur très lointain. Le soleil, on l'aime bien, nous éclaire, mais il prend son énergie par des réactions nucléaires dans son noyau. Et évidemment, il doit utiliser de l'hydrogène. Quand il n'y en aura plus, eh bien, ça va s'arrêter. Pas de panique, hein. c'est donc 5 milliards d'années, 5 000 millions. Donc c'est clair que ça ne nous concerne pas. Et il y aura d'autres événements qui apparaîtront entre temps. Par exemple, le risque de recevoir un énorme astéroïde. Ça arrive, pas très fréquemment, peut-être une fois tous les 100 millions d'années, il y a des gros impacts. Voilà, mais on ne va pas déprimer. 65 millions d'années, c'est long, c'est long quand même. Et puis aussi, on a un énorme privilège sur Terre. On est dans ce qui s'appelle la zone habitable. Est, on est juste à une distance du soleil où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La vie peut se développer, s'épanouir. Mais attention, le soleil évolue et d'autres paramètres vont évoluer. Et peut-être que le soleil va sortir de cette zone habitable. Tout ça, c'est très long, c'est extrêmement long. Par certains côtés, ça ne nous concerne pas. Par contre, par contre l'homme, lui, agit sur son vaisseau. C'est absolument dramatique d'imaginer un équipage d'un vaisseau qui détruit son, vais son vaisseau. Imaginez ça. Qu'est-ce qui s'est passé Depuis le début de l'ère industrielle, l'homme enrichit l'atmosphère d'un gaz, le dioxyde de carbone, qui a pour une propriété de laisser passer le rayonnement visible du soleil, bloquer l'infrarouge qui repart. Le résultat, ça chauffe, comme dans une serre de jardinier. Et ce n'est pas un détail, c'est probablement un des plus grands problèmes que l'humanité a devant elle. Et est-ce qu'elle va être capable de réagir Il y a des régions du monde où des milliards de personnes ne pourront plus cultiver, auront d'énormes problèmes pour survivre. Donc on doit tout faire pour sauver notre petit vaisseau, notre petite planète bleue. Parce que quand même, hein, soyons clairs, elle est quand même terriblement sympathique. Non Sur la place chauffée au soleil Une fille s'est mise à danser Elle tourne toujours pareil Aux danseuses d'antiquité Mais sur la ville, il fait trop chaud Hommes et femmes sont assoupis Et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi Ainsi certains jours paraît Une flamme à nos yeux À l'église où j'allais On l'appelle la bon Dieu L'amoureux l'appelle l'amour Le mendiant la charité Le soleil l'appelle le jour Diable, la beauté Sur la place vibrante d'air chaud On peut même ne paraître un chien Ondulante 
comme un roseau. La fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin. Pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi, certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux, la paix, l'amour. La charité, le soleil, la peine, le jour et le brave homme, la bonté.
lugar el aire que respiró Soy el agua que tú bebes Tengo celo de tu cuerpo Que llena mi vida Guardaré el secreto Si vuelves tú conmigo Solo pido mi perdón Esta niña que yo quiero Nada ¿Por qué me dices nada? Nada Su Bianca te espero Nada ¿Por qué me dices nada? Solo te pido un poco amor Cerrado en la cárcel Ando yo paso en mis penas Soñando con la noche y a su bianca Que me espera Solo pido al Señor Que me da la libertad Oh Señor ayúdame Quiero libertad Nada ¿Por qué me dices nada? Nada Pero nada, porque me dicen nada, solo te pido un poco amor, solo te pido un poco amor, solo te pido un poco amor.
sur le chemin Je n'ai rien d'autre à faire Mais rien ne vient J'attends le nez en l'air Je me tords pas les mains On gagne bien l'on perd Mais c'est plutôt rien Je m'en irai tout à l'heure Je reviendrai demain On ne sort pas du désert On tourne sans fin Le jour tombe et l'enfer N'est plus aussi lointain Mais je ne suis pas amer Toujours on ne revient Et les blessures se ferment Et attendent rien Et les larmes s'en vènent Et c'est le même refrain Et les blessures se ferment Et attendent rien Et les larmes s'en vènent Et c'est le même Sente mes mains, c'est l'heure de la prière, mais rien ne vient. On finit pas si faire avec un peu d'entrain. On sait bien que nos misères ne prennent jamais fin. Et les blessures se ferment et t'en as rien. Et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment.
Et nous en étions là. En ce 29 août 2020, il y a exactement un an, à nous poser cette étrange question. Où allons-nous Alors que comme nous le pressentions tous, nous y étions déjà. Oui, c'était un moment étrange pour cela poser cette question, à Villette, dans cette maison suspendue dans le temps, au croisement de son riche passé, de son présent entre parenthèses, et de son avenir, aussi incertain que celui du reste du monde. Où allons-nous Cette éternelle question qui traversait depuis toujours la pensée, l'art, la science, ou la simple préoccupation d'un rêveur solitaire parti en promenade, nous ne pouvions plus la beauté en touche. Il fallait au moins chercher à en percer le mystère, comme dans ces contes de fées où le proche chevalier avance à tâtons dans un monde pétrifié, littéralement gelé sur pied, pour aller déposer un baiser sur les lèvres de la princesse au bois dormant. Et en ce 29 août, dans les derniers feux de l'été, douchés par une pluie annonçant d'autres tempêtes, la décision avait été prise de célébrer quand même ce rendez-vous. D'en faire un spectacle sans public, ou en tous les cas un spectacle auquel le public assisterait bien après qu'il eût eu lieu. L'important était d'en garder la trace et de donner un écho paradoxal à la fameuse question, puisque des mois plus tard, les spectateurs, vous en l'occurrence, en sauriez un peu plus que nous, ou pas. Et j'ai beau faire le malin, en la posant cette fameuse question d'un air mélancolique et inspiré, ma tasse de thé à la main, je ne sais évidemment pas plus que vous où nous allons tous. Tout ce que je peux dire, c'est que le temps d'un film, il aura suffi du regard de Stéphane pour enchanter ce monde qui, où qu'il aille, en a un urgent besoin.